Karibu ndani ya story za 254 minute Doris Moto na leo napiga story na Dr. Kasipul. Ama ukitaka chawa wa rais ama ukitaka incoming governor wa Nairobi County. Uko vipi Mr. Governor? Mungu anasaidia siku zote, Mungu ni mwema. Unajua nikisikia natoka kwa mdomo wako na sija kuuliza, inamaanisha kuna kitu tayari imeshaingia ndani yako ya kwamba mimi ndio governor. Huyo ni Mungu ananena ndani yako. Huyo ni Mungu ananena ndani yako kupitia Roho Mtakatifu. Sasa watu wajitayarishe tu. Doris nikikula Biblia na kupa kitu kwa kaunti. Unasaidika ka karibu na mimi. Tembea na mimi Doris. Tutembee kwa safari. Na ambia vijana ukiwaona pale nje kwamba eh, eh, governor Kasipul ako tayari. Amesikia mwito yao na atafanyia kazi kulingana na vile wanataka na nitahakikisha kwamba tumepigana na kitu inaitwa kukaju ya mawe. Vijana wapate kazi. Kaunti ni kubwa. Waandikwe kazi. Vijana wapate kazi bila mapendeleo. Vijana wanaumia. Sasa kama governor na najua wao wataniweka kwa kiti kupitia uh, mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Bas, wamesaidika. Vijana wacha kutembea ona. Na tembea tembea huko na kitu kufanya. Tutasaidia vijana. Vijana wapone. Vijana wapate kazi. <laughs> vijana wasikie vizuri. Hata ukiamuka asubuhi usikie uko vizuri kwamba Nairobi inakontroliwa na Kasipulu. Utafurahia, utafuruta hewa hewa safi ukijua na kontroliwa na iko chini ya uongozi ya Kasipulu. So vijana wasaidika wale vijana wote unao wame kitu tu. Hapo kazi. Mm. Lakini daktari kuna mtu kwenye kule kwenye mtandao alisema wewe tu hakuna mtu ambaye umesaidia. So uwezi kuwa gavana na wewe tu ni makelele tu. Unajua shida ni ya kwamba mtu mwenye anaongea labda hatujuani. Hanijui, simujui. Lakini naweza kuambia Doris tarehe saba anafanya kitu inaitwa big announcement. Town itasimama. What I've achieved from January mpaka December na nini nimeleta mapinduzi gani kwenye tasnia ya muziki? Nimekuwa nikipigania wasanii, nimekuwa nikipigania tasnia ya muziki ya Kenya, nimekuwa nikivurutana na Watanzania kuhusu ya kwamba waweke heshima kidogo tufufue tasnia ya muziki ya Kenya. Kuna mengi machafu ambayo nitaipaswa nitaitoa na utapata invitation ya kukuja kwa big announcement. Big announcement ni mbaya. Watu wako tayari kwa sababu watu wataumia. Kwa sababu tunaenda kuhakikisha tumetoa kila mtu ambaye amekosea tasnia ya muziki ya Kenya tunamwanika. Yes. Yeah. Yuna, kuna kuna mali ulisema kwamba we ni ra, ni Rastaman. Najua Rastaman is always a peaceful man. Si yes, a Rastaman is always a peaceful man and that's why niliingia kuwa Rastafari. Mimi ni Rasta ambao sina dread. Mimi ni Rasta ambao sikuli majani kutoka Jamaika. Mimi ni Rasta ambao ni Rasta kiroho. Rasta? So we support ile ni notion ya Wajakoya. Mimi ni Rasta kiroho. Kama uh, kila mtu na belusi yake, kuna watu ambao ni wa Kristo na bado wanaingia kwa room wanavaa kondom. Inamaanisha wao ni kivyao. Kuna wengine bado ni wa Kristo na bado wanakunywa mvinyo. Na ni wachungaji na bado hatuwezi kujaji mtu kulingana na vile wao wako. Na mimi nimeelewa kwa background ya Ukristo. Najua Mungu sana, napenda Mungu sana. Na hata juzi kuna wimbo tumefanya na kimbikimbi. Why tumefanya wimbo na kimbikimbi? Tumefanya wimbo kwa sababu number one. Tuliketi chini na kimbikimbi tukasema Mungu ametupa maarufu tunajulikana dunia mzima. Kenya mzima. Turudishie Mungu shukrani aje kaingia studio tumefanya worship song mbona hata kufanya mabuda wa kaamu wachezewa nini hizo kiupumbavu no tunashika kifua ya Mungu tunashika kifua ya Mungu tunaambia Mungu asante kwa umbali umetutoa so mimi ni Mkristo na unafaa ujue hivyo na wacha nikwambie ukiangalia culture za Rastafarians na Wakristo zinaingiana kwa sababu wanasema kwamba usiibe usilala na mke wa wenyewe usifanye uzinzi hizo ni ma commandment ambazo wao wanazingatia. So mimi ninazingatia commandments ambazo zilewekwa ya kwamba kulala na mke wa mtu ni dhambi. Usishike mke wa mtu, mke wa wenyewe sumu. Unapata point? Kuna taku na watu, lakini mimi nakataa. Usiibe mimi siibi. Unapata point? So kitu ambaye nashinda binadamu sana hata vijana sana na wakristo wengi na kila mtu na watu wameshika dini ni ya kwamba tendo za ngono watu wameokoka kutoka juu lakini wakifika hapa ni moto mimi leo hii nikiona msichana anakuja hivi na ametoa nguo nakimbia mbio kwa sababu najua ya kwamba nikibaki dakika mbili nitaanza kusweat na ninaweza kufanya dhambi natoka mgumbi Mbiyo. yes so yote tano tutaza ni ya kwamba kuna kitu inaitwa sexual sin 
ndio imefanya vijana wengi wajai kufanikiwa kwa maisha kwa sababu whenever you have that intercourse that thing inakuja lakini inaitwa delay there is a transaction that you do whenever you have a, a, a sex nini encounter na na ni very deep na ndio umeona kuna watu wamejinyonga juu ya mapenzi kwa sababu walikutana na mtu ambaye hafai mtu ambaye hamjali alimuona tu kwa sababu amemuona kwa umaarufu na sisi tuko na shida kama watu ambao tuko na majina pale nje kuna mwanamke anakuona tu anakupenda juu ya umaarufu akupendi kwa sababu wewe uko hivyo anakuja anaingia kwa maisha yako anakuingisha karibu anashika roho yako anacheza na roho yako alafu anakufanya vile anakufanya so mimi naweza kurudia na niseme ya kwamba femi nakuja na maneno machungu sana nilikuwa naongea na ndugu yangu kiarjia akaniambia femi ni kitu mbaya sana femi nafanya kwamba inakuja na pain na unaona watu nakufa na pain kwa sababu inakuja na kuonesha kuna marafiki wanakupenda kumbwa wanakupenda juu ya femi Unawachana na familia yako, unawachana na mke wako, unawachana na mama yako ku concentrate, una concentrate na mafans. Na mafans siku ni unagonjeka kwa, kwa kitanda cha mauti, wanakuambia oh uoshie uoshie familia yako na wanakuzunguka. Mapenzi kitu mbaya sana Doris. Mapenzi na ua. Kama upendi kijana wenyewe, wachana na huo kijana. Wacha kumdanganya, wacha kumuumiza roho. Na kama kijana hapendi msichana, wachana na msichana wenyewe. It, ni kama utamfanyia hivyo kesho utafanyiwa. So mimi najua kuna wasichana kwanza huko town tu sana tungine tuko na tu vichwa tudogo tuko na tunywele tudogo ni tu vingi na bado wanaenda wanashika roza watu wanaenda wanadharua roza watu alafu wanadharua wanatenda score free they will suffer na wanalipia so wewe kama ni mwanaume respect huyo ni msichana wenyewe mpende kama umpende stop wasting her time stop wacha kuona mwanamke ati unapenda pesa yake wewe mtoto wa kiume unapenda mwanamke juu ya pesa kwa nini fanya kazi fanya kazi women ni wakupewa na wewe mtoto wa kike wacha kutumia mtoto wa kiume tunasemanga nyinyi ndio mna hatbreakiwa ndio mnasahau nyinyi wasichana pia mna hatbreak sasa inakuwa ni sako ya kwamba wewe unapenda mtu na mtu akupende na ule mwingine mwenye anakupa mwenye anampenda pia ampendi watu wanaumizana roho hii town watu wanaanza kutembea wakikokata makaratasi hii town <laughs> watu wanasema hey. Nairobi ni one big bedroom <laughs> ni kwa sababu jinga tumeruhusu na ni ujinga za kipumbavu the stupidity you are a woman how do you even waste somebody's time kwa kumdanganya unampenda na umpendi unazunguka hapo na ndio watu wanapigwa risasi town unaenda unapata mtu mwenye kweli amekupenda ameinvest kwako amefanya kila kitu kwako alafu unaenda unacheza naye unapata na kwa sana sana nimekwambia ni wasichana rika yako na size yako hizi wasichana tudogo tuko na vitu tudogo tuko na mwili tudogo tunasumbua watu wakubwa na tumbo kubwa wanasumbua watu hii town kwani kazi fulani kuna mtu anafanyia mimi sijasema mimi nakwambia oh. ukiona kwanza agopa msichana mwenye akora mwili mdogo na amenyoa ni msichana hatari sana hii town. Anaweza kuzungusha na anazungusha mtu mmoja kwa kitambi na kichwa kubwa. Anamzungusha hii town anamfanyia unyamu. Watu ujinga yeye. Lakini nduruza pale mtandaoni unasema kwamba kimbikimbi alikuibia ule mwanadada. Mimi sijasema kimbikimbi mimi siwezi kubishana na kimbikimbi kwa mwanamke mimi ni ama married man idea. Mimi am a father of nine. I'm a husband of one. Unapata hiyo point? Mimi nina mke na watoto na jiheshimu. Na ndio unaona by the way kwa maisha yangu mimi maisha yangu siku zote na concentrate ama I'm a faithful man I cannot go to an extent subject myself kwa ujinga wa kukati kati tusichana tudogo tudogo tunye tunansumbua kichwa tunanisumbua kiakili kuna rafiki yangu anaitwa Mrambu tu alisumbuliwa na msichana juzi Nimemwongelesha kama tu over one year namwambia wachana kulialia Ukiangalia okay, msichana anajiuliza kwamba huyu alipendewa nini Msichana alimfanyia nini Karibu akunywa hata dawa Karibu akunywa hata dawa lakini nikaambia alitese wewe jamaa lakini kaambia mrambo zutuliza roho. Kama itamshughulikia. So yote tano tisa ni kwamba mimi sijanganya kimikimbi akona msichana ambao ni mzungu mwenye sisi tukutana naye tukua kwa ndege, tukwanga mimi eh sofa ya. Na cartridge. Right. Kimikimbi akamuongelea roho ikakubaliana kumbe msichana anatoka kwa familia ya ya ule prince alikuja. Nyanya sasa nyanya yake na nyanya ule na nyanya huyo msichana na nyanya ya prince wako hivi. So kimbi kimbi ni royalty. Kimbi kimbi ni royalty. Unasikia? Mm. Lakini msichana alisema kwamba kwanza kabla kimbi kimbi hajamuoa afanywe dewarming. Kwa vile kimbi kimbi minyonye analia kwa tumwa kimbi kimbi. Ah, msichana some hong boy some I'm crying when so. Nasikia kimbi kimbi tulienda tukamfanyia dewarming. Kwenda by the way tunaenda tunaenda kwenda kwa nini? Tunaenda kupiga flash. Tunapata nyoka inakaa hivyo. Kwa mzee ni roho utumbaka kama nini? Nyoka kabisa imekaa kobre na minyoo inakaa kwa tumba kimbikimbi. Jakaranda pia kuna kuna zile minyoo za jakaranda ni mbaya kwa dada yangu Doris. Tena minyoo ni 
Na ni binadamu anatembea hizo vitu. Ni kama uzo unatembea hizi vitu kwa mwili yako. Kimikimbi aliomiwa paka macho yake kimikimbi kakuwa white. Kumi ile macho red ilikuwa ni minyoo imekula kimikimbi. Namba 1, tukamtibu hiyo. Namba 2, process ya pili ilikuwa ni kwamba lazima aenda apewe multivitamins ya kucheza na ngozi yake. Kimikimbi hata ungemgwara hivi makuche natoka. Ngozi ngumu kama mamba. Tukampiga lotion, tukamuogesha kwa sababu unajua pia lazima Aya, number three, tukaenda kumpima kama kuna UTI. Anakojua povu. E, tukampata kumbe ana UTI. Haku kanyaga baba. Kimikimbi ni straight forward. Yote tano tisa kimikimbi ya kuna mwanamuke. Mzungu kutoka kwa familia Prince. Nyo wamekua kimchunga. Nuleona tukua tunapewa ulinzi Mombasa. Na uwe mwanamuke juzi. Sahi ule na kuangaleshe membakia wikimbi ili. Utaona kimikimbi ya kuna gari itaun. Piga simu. Kanaambia she talk to your friend Kimikim Kimikim hiyo kizungu inapita rade naenda huko paka tumechukulia huko tukirudisha kizungu yake huko. Naambia anasema nataka kutumia gari. Kimikim atakuwa na gari very soon. Eh, hey, gari ya Kimikim inakuja by then niliambia watu kwa gari ya Kimikim ukiingia Doris kama uli kama ulifanya mapenzi na bado hujakauka vizuri hiyo gari ifunguke. <laughs> watu ujingo na chakana. <laughs> Utoka tu hivyo hujakauka. Hata muscles hazijapumua hiyo gari ifunguke. Inasema Doris. Doris. Tunakwambia Doris toka kwa sababu tunajua kitu tumefanya. Indicate. Inafanya? Haija. Inafanya? Yeah. Inafanya warm up. Warm up. Warm up. Warm up. Warm up ina maanisha ukauka hata siku mbili unarudi kwa hiyo gari. Hiyo tumeimekwa. Hiyo gari by the way ukikuja kama tu kuna vile tu uko na intention ama roho chafu inaonesha kwa dashboard. Wow. Hiyo inatoka kwa hiyo ni kwa customized. Ni customized. Eh, nakwambia. Asubuhi inaonesha blue, saa saba red. Jua kiana kuni ni brown, usiku black for security purposes. Msiwe kimikimbi bado kijana mdogo. Kimikimbi Mungu amemwonekania, Mungu apeni ni kimikimbi. Lakini shida ni ya kwamba ni mjaluo mwenye anasumbua. Anasumbua kimikimbi ni msungufu, msumbufu ile hujaiona. Nilimwambia weka sasa huyo msichana mimba. Kimikimi analala naye kama mtoto kama tikanesa we pray we pray we pray we pray nikamwambia ukiona siku zote ati maembe ni mbichi unangojea iive kuna mtu anataka chumvi na ataikula tutamkulia huyo demo Vipi babu Uko vipi Eh. Alafu uh, mwana mwana biashara huda Monroe alisema kwamba eh, um, entertainment industry ya Kenya iko chini Entertainment industry ya Kenya ilikuwa chini lakini imeanza kupika. Na ilikuwa chini kwa sababu ya vitu mbili ambazo mimi naweza kuambia. Ni kwamba the industry haikuwa imefunguka vizuri to an extent whereby watu wanaiongelea. Dada yangu hakuna siku mimi ndo nimeanzisha kitu na unaweza kusema kwamba kusimama kwa mic watu kuongea ndo kwaona kina nani wakafuata jakaranda demo wa Facebook wakafuata kwa sababu nobody yani paka ikafika paka kiwango nyenye paka watu wa online sikuizo wanasimamanga wenyewe wana wewe ni wa online unasimama unaojiwa na online mwanza yeah. inaanza kuwa nice yeah. unapata hiyo point yeah. wasanii wameanza kujitokeza kufanya interview walikuwa na maringo ni mastar atunajua interview mkitaka mkuje sikuizo tumeipiga paka wasanii ndo wanatafuta online industry kwanga imesharudi chini upande ya online upande nyingine 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 tukarudi kwa fufu industry na kuna shida ambazo ziko kwa industry. Na uh, Huda amesema ukweli. Iko chini. Bataambia Huda, nimemkaribisha tarehe saba akuje aone kwa sababu tunafanya kitu kinaitwa big announcement ya kutoa uchafu ambao imekuwa kwa industry vile watu wamekuwa wakiumia kwa industry na vile tutarudisha industry. Hiyo sitaki kusema hiyo ni exclusive ya tarehe saba na tutakuwa tunaisema yote. Yeah. Alipo siku kama umeona uvumu na uendelea kati ya Akothe na Nyako. Akothe na Nyako siku zote siongelee wanawake. Hakuna mtu huko saidi yote. Si ongelei wana wale ni madada zangu. Nyako ni dada yangu, Akothe ni dada yangu, Sofa ni dada yangu. Nitakuwa mchoe wa radhi nikiongelea madada zetu. Madada ndo wanabadilisha boma. Madada ndo wanainua jamii. Ah madada ndo wanatufanya tumeenda level ya juu. So mbona niongelee Akothe? Mbona niongelee Nyako? Mbona niongelee Sofa ya? Na wapenda wote na ndo maana wanaingia wanainua industry without Akothe industry iko without nyako industry iko without uh, sofa industry iko and we love them because they are making the industry na kuwa kubwa so all in all wale ni madada zetu wakipigana muache fitina hiyo fitina yako wewe utawaache last year hivyo utashughulikiwa na nyako hiyo fitina kukuja kutafuta nyako ndo huyu ndo amesema mwenyewe mshughulikie ama kwa the dadangu ndo huyu huyu ndo kuleta fitina piga yanaitwa doris 254 
Nuru Kanga rafiki yako alisema kwamba anaona venye alifanya KCP kwamba ataenda National School. Wewe unaona vipi? Nuru Kanga hata kama atapata 92 marks, ninaomba serikali ya William Samoe Ruto ipeane ndugu aende National School. Kwa sababu anaonesha kwamba hajaona aibu wametoka kwenda kufanya mtihani kuna watu wengi wenye wajasoma hata wajafanya class zetu huko kwa nyumba. Lakini wanasema miaka zetu ziko mingi hatuwezi kwenda huko. Naomba tajiri wangu boss wangu William Samoe Ruto. Nuru Kanga najua atapata 82 marks kwa yote hiyo combine. Kwa sababu hata composition najua atapata 0.1. Ninaomba president kwa 82 marks ni Nuru Kanga anaenda kupata. Please aingie national school asome na wengine. Ndio ifanye watu wajue ya kwamba Unaweza kuwa mzee na uingie shuleni na usome na uachive. So mimi ni ombi langu kwa president, ombi langu kwa minister of education ya kwamba Nuru we are proud of Nuru Kanga. Ya kwamba amejitokeza ameenda kufanya mtihani. Nuru Kanga ameonesha kwamba hakuna limitation na masomo haina muda. So Nuru Kanga tunakufurahia, tunakucelebrate, tunakuomba tafadhali. Hata ukipata ite tu, ni unaenda kupata. Make sure umeenda national school. Alafu kwa sababu ni chawa rais na unaongeanga na Ruto. Sijui anajua vile ambavyo tunateseka vile yani maisha yamepanda. Ninaweza kurudilia na nikwambie maisha iko juu. Hali ni ngumu. Lakini mimi ninajua kitu moja. I don't want to wish bad kwa sababu hata ukikuwa mgonjwa, ukikuwa kwa kitana cha mauti unajua anga kwamba ina mwisho utapona. Tusionge kuhusu mabaya. Tujue ya kwamba kuna giza lakini mwisho wa tunnel kuna taa. It's just a matter of Unapata point? Eh, hey, tuache kulia so long as unaweza kurudi alafu. Wacha nikwambie usidilie chakula sana wewe mtoto wa kike, utawekwa mimba. <laughs> Usipende chips sana. Mtoto wa kike kwanza mtoto wa kike naambia anga siku zote, ukikuona mtoto wa kike anapenda chakula ujue yeye na mimba zinakuwa wanafuatana hivi. Usipende kitu inaitwa chakula. Kitu ni unafaa ujue kwamba Mungu akikupea uwezo na uzima, imetosha. Wacha ku complain vitu zingine. Vitu zinakuja, mali inakuja. E, pesa inajileta lakini wewe ukikuwa mzima ndo muhimu so yote tano tisa ni ya kwamba hali ni mbaya lakini tumuombe afanye kazi arekebishe hii uchumi ya nchi na watu wapone na waendelee na safari yeah kwa sababu daktari wewe unajua za ndani sijui kama unaweza tuambia maseleb ambao wana fake life all the celebrities in Kenya wana fake life they are faking life and that is the reality whether we like it or not they are faking life Hakuna celebrity yote utasimama hapo niambie Kasipul, huyu ameachiva kwa na property. Huyu ameachiva kwa nani apart from calligraph. Apart from the legends like the likes of Aknawire the Love Child. Apart from Akna Nameless because they made money back then when music was music, when music, when industry kwa ngana wapei. Sasa hii wenye wamekuja juzi hawa watoto juzi juzi hawa. Ndio unaona wanaweza kutoka waende wa haya magari, waende wapige simu waseme hapa ni wapi mwalimu wa maths. Unapata hiyo point. Wengi tunawajua wanaishi kwa manyumba za mortgage. Na wajalipa. Wengine wao wajalipia watoto hata school fee tuko na maneno yao tunajua za ndani. Lakini wanakuja hapa wanakupea wewe pressure. Tumeachieve. Watoto wetu wanasoma international school. Nyumba ndio hii tumepiga hapo mwalimu wa maths hapa ni wapi? Ila hali tunajua nyumba by the way zinachukuliwa ni za mortgage waliwekelea deposit. Wengine kuna pale hapa Mombasa nitakupeleka by the way. Ukikuwa na 1200 unachukua gari unalipia kila mwezi. Yeah, iko. Every month on Alipia. When you know I'm a Vrutu Magari, so live your life. Stop faking. I want an inch in Wabaya. I want an inch to kiss on my panama that would pick a picture out of Cheka. Don't fake life. Chukwa Gari, come on a person, you're my tattoo and a man. Tell me, I'm one of my pana picky picky. Mona no pana picky picky. That's a young Nagari. Nagari. Not a Kamasinagari social Gulia Codoris. It's not your business. None of your business. You are not my wife. You are not anything. Kunuliza sina gari. Nanya 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 gari. Unaniel sel gari unaniuliza. Doris. Nanya nanya gari wona gari nini? Hiyo ndo tunajaribu kusema kwamba nyinyi mnasumbua watu i town. Sasa ukatapata mzee mjinga utamweka pressure aenda cope loan. Anunue gari anataka kufurahisha. Nanya nanya gari